本视频由超有钱工作室和优时制作播出，每周一准时更新。小，没事吧？我能有什么事儿啊？张小，你能把你家的冰山大哥偷走吗？我宁愿自己照顾自己，都不想让他照顾我。呵呵，救救啊！呵呵，我可拖不动他，你就好好养伤吧。晚上想吃什么，我给你做。哎呀，我又不挑食，你做什么我就吃什么。那一会儿我熬点骨头汤给你喝。妈妈，张晓，我听到有个孩子叫妈妈，你身边还有谁啊？是那两个像黑社会头子的男人吗？啊，这个我之后告诉你。你现在好好休息，我先挂电话了。好吧，有什么事一定要记得告诉我们，不要自己扛着。嗯，被当成黑社会头子，不知道他们知道了会作何想。这号码是谁啊？接电话比别人慢，简直就是个乌龟。我看是个陌生号码，还以为是诈骗电话，才迟疑了一会儿。这是我的私人号码，知道的人很少。这个女人……哦，那真是我莫大的荣幸呢。不雅的，在我怀里。木雅，是你爹爹。嗯、妈妈，真棒！穆总裁。您刚刚召集的会议。张晓，你敢挂我电话？穆先生，是你的宝贝女儿挂的电话，可别冤枉我。妈妈，你别把过错都推到穆雅身上。穆先生。你的时间这么宝贵，怎么还有空给我打电话呀？木雅还好吗？嗯。木雅在叫什么？你说木雅不开心了？木雅要玩手机呢。穆先生如果没有其他事儿，我就挂电话了。真是个傲娇的家伙。木雅，我发觉你爹爹挺有趣的。还很傲娇，就是变脸太快。不过呢，看在你这么可爱的份上，嗯，哼，我就不与他计较了。蓝姨，四点到了，我先下班了。木雅乖啊，阿姨要下班了。小小姐，来。怎么了？木雅怎么又哭了？太太，张小姐到点下班了，小小姐不想和她分开，但是张小姐要去医院，那地方细菌太多，也不好带着小小姐去。张小姐，你能不能再待一会儿？等木雅睡了再走、啊。太太，我答应过我朋友。做好晚饭给他送过去，所以、啊，张小姐，这很好吧？你就在我们家里做，我们家里什么食材都有，你想做什么都可以。做好了，我派人帮你送过去。啊，那我就借用你们家的厨房了。去吧，沐晨对我们说了，你在这里是自由的，就当在自己家一样。好的，他是说过，但还不是给我说了禁地。
紫竹，木易刚才摔着了。什么？你赶紧回去劝劝他。快来！怎么会摔着的？严不严重啊？哎呀，这群没用的，看个人都看不好。蓝爷，刚才来的是谁啊？那是穆老先生。他跟太太平时都和大少爷住隔壁。你们大少爷，张小姐，大少爷的事不能议论，要是让太太他们听见，工作都要丢的。哦，这个大少爷还真是神秘。木牙乖，我不走了，你把手放开，阿姨带你一起去做吃的。我不会骗你的，张小姐，要不你带小小姐去玩，我帮你做吧。不用了，说好的亲自下厨，我不能骗他。而且他跟我九年的交情，是不是我做的，他一吃就知道了。张小姐，你对朋友真好。还好还好。张小姐，麻烦你再看一下木雅，我去接一下三少爷。怪不得沐晨这么傲娇，都是被佣人们惯的。完成，张小的爱心便当。嗯，还剩了这么多。木、嗯、雅，走，阿姨喂你喝汤。哎、啊，不要转，有点烫哦。哎，哎哎。今天做的什么菜，这么香？